Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara. Se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. De los responsables hay poca información. Lo que sí es que la víctima recibió varios impactos de bala. Utilizó su bicicleta para escapar de los agresores. Al llegar a un domicilio para buscar refugio, fue alcanzado y recibió a corta distancia varios impactos de bala. El hombre de 41 años murió en el número 7 de la calle Daniel González Reynoso al cruce de Benjamín García, de la colonia Basilio Vadillo en Tonalá. La gente de los alrededores dijo haber escuchado por lo menos siete disparos. Probablemente fueron las heridas que presentó la víctima. Su muerte fue confirmada por paramédicos de la Cruz Verde. Dijeron que las lesiones estaban a simple vista en el pecho. Por el crimen, el área se mantuvo al resguardo de la policía municipal y agentes investigadores de homicidios dolosos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Al lugar llegó a la madre quien identificó a su hijo, otorgó información a las autoridades y finalmente, el cuerpo fue enviado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por ahora de los agresores se sabe, eran tres y escaparon utilizando un auto. Bomberos y diferentes elementos de rescate se movilizaron al derrumbe de una casa que fue reportada en el cruce de las calles Matamoros y Periférico de la colonia Mirador en Tlaquepaque. La emergencia fue derivada por el conductor de un tráiler que no midió la vuelta en estas calles tan estrechas. Bueno, el reporte llega como un derrumbe de una vivienda en el cual había personas atrapadas al interior. A su llegada, las maniobras que realizan y lo que se encuentran. Así es. Bueno, afortunadamente, pues, vecinos de la zona, al momento de percatarse pues, del incidente, eh, logran hacer la, la búsqueda y la extracción de personas que se encontraban dentro del domicilio. Al llegar por parte de esta institución, realizamos una búsqueda de cualquier manera porque informaban que había un menor. Al hacer la amplia investigación, pues, nos damos cuenta que ya se encontraba afuera. Entonces, todo, con la ayuda de todos los vecinos, se logró rescatar el niño, pero sí se removieron todos los escombros y gracias a Dios, pues el niño no le pasó nada, pero sí este se lastimó la manita. El pequeño de 10 fue rescatado junto con sus hermanas de 4 y 2 años, además de la madre que estaba con ellos al momento del colapso. Así es, sí, así es, estuvo desafortunadamente del incidente, tuvimos eh, tres personas lesionadas, bueno, tres menores, eh, un niño y dos este, eh, niñas, de las cuales resultaron con lesiones leves, ya fueron atendidas por parte de servicios médicos, los cuales fueron trasladados a su base para su mayor atención. ¿Se saben las posibles causas del derrumbe? Bueno, la versión de, los personas, de las personas o de los testigos oculares refieren que fue un vehículo de carga pesada, el cual venía por este sentido, a dar la vuelta aquí con parte de lo que es la caja, golpea lo que es la barda perimetral de esta, de esta vivienda y por lo cual genera el, el colapso y el derrumbe. La casa ya no podrá ser habitada debido al severo daño en la estructura. Así es, bueno, se ve que las construcciones pues ya son de materiales ya eh, viejos, antiguos, eh, pero a fin de cuentas sí se generó daño en lo que es en la estructura. ¿Ya no es recomendable habitarla? Claro que no, de cualquier manera se, se solicita el apoyo para un estudio técnico por parte de obras públicas para determinar eh, la otra vivienda contigua, aparentemente no hay daño, pero de cualquier manera son las recomendaciones para evitar el paso hasta esa área. La víctima de esta agresión a balazos que perdió la vida presenta varios impactos de bala en el pecho. Varios sujetos lo estaban esperando afuera de su casa. Al salir, recibió varios impactos de bala. Nos bajaron un reporte de detonaciones de arma de fuego sobre la calle 28 de Enero y Nicolás Bravo, en la colonia de Nalco. Al arribo de la unidad, eh, vecinos mencionan, eh, tripulantes de un vehículo en color blanco agredieron con arma de fuego a un masculino. La familia al enterarse lo subió a una camioneta y lo trasladaron hasta la unidad médica Cruz Verde Ernesto Arias. En el ingreso a urgencias pidieron ayuda al personal médico, pero nada pudieron hacer. La víctima de 39 años falleció por múltiples impactos de bala en el pecho. De momento tenemos seis indicios donde originalmente se dio el, el reporte y las unidades están en la búsqueda de los posibles causantes. Con respecto a los indicios, ¿podremos precisar el calibre? Eh, no tenemos ahorita el calibre, más si son de arma corta y están eh, investigando a ver si tenemos algún otro dato. Los responsables utilizaron un vehículo blanco para escapar, el cual fue buscado por diversas zonas del área metropolitana, sin que se tenga por ahora mayor información del paradero. 
Referían que de los causantes escaparon a bordo de un vehículo blanco. Así es, un vehículo sedán en color blanco por la calle de Nicolás Bravo. Y de momento ya está haciendo la búsqueda también con las cámaras a ver si hubieran captado para qué rumbo se dé una lobida. Un predio utilizado para almacenar artículos de un restaurante. Ardió en llamas y parte de lo que estaba almacenado quedó en pérdida total. El incendio fue reportado en Emilio Portes Gil e Ignacio Allende, en la colonia Miguel de la Madrid, en el municipio de Zapopan. La oportuna respuesta de bomberos evitó una tragedia mayor y, por fortuna, no hubo lesionados. Vehículo en el interior, bueno, se tomaron muebles de algún restaurante y el vehículo sí. Será personal de investigación de incendios que determine qué originó el fuego en este inmueble. El subdirector de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, Felipe Reyes Rivera, y dos escoltas sufrieron un ataque armado la noche de este lunes. Datos preliminares otorgados por la autoridad de la región indican que la agresión ocurrió en el fraccionamiento de Capuchina de dicho municipio. Aunque las autoridades municipales no han brindado mayor información, se presume que los elementos se encuentran gravemente heridos. En el lugar del ataque, la autoridad halló casquillos de armas largas y por el momento todo apunta a que fue un ataque directo. Además, durante la madrugada de este martes se registró un enfrentamiento a balazos entre grupos armados en la carretera Guadalajara-Mazamitla. Por este último hecho, se desconoce si hay lesionados o víctimas mortales. En edición, Eduardo Jarquín. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de la voz de la noche.